Welcome to Italy. Today we will learn how to conjugate il tempo congiuntivo. Il tempo congiuntivo is usually used in two cases. After verbs that express opinions, thoughts, feelings. For example, these verbs pensare, to think, credere, to believe, ritengo, I suppose, avere la sensazione, to have a feeling for, and in the hypothesis period. Il congiuntivo of the verb essere, to be. Che io sia, I am. Che tu sia, you are. Che lui sia, he is. Che lei sia, she is. Forma, che lei sia, you are. Che noi siamo, we are. Che voi siate, you are. Che loro siano, they are. Congiuntivo of the verb avere, to have. Che io abbia, I have. Che tu abbia, you have. Che lui abbia, he has. Che lei abbia, she has. Forma, che lei abbia, you have. Che noi abbiamo, we have. Che voi abbiate, you have. Che loro abbiano, they have. Let's learn to conjugate the verbs in Italian in the congiuntivo. Let's begin with verbs ending in are. Take the verb at the infinite form, parlare, to speak. Remove are and add the following endings. Che io parli, I speak. Che tu parli, you speak. Che lui parli, he speaks. Che lei parli, she speaks. Formal. Che lei parli, you speak. Che noi parliamo, we speak. Che voi parlate, you speak. Che loro parlino, they speak. Let's learn the congiuntivo of the verbs ending in ere. Take the verb at the infinite form, credere, to believe. Remove ere and add the following endings. Che io creda, I believe. Che tu creda, you believe. Che lui creda, he believes. Che lei creda, she believes. Forma, che lei creda, you believe. Che noi crediamo, we believe. Voi crediate, you believe. Che loro credano, they believe. Now let's form il congiuntivo of the verbs and then ire. Take the verb at the infinite form, partire, to leave. Remove ire and add the following endings. Che io parta, I leave. Che tu parta. You leave. Che lui parta. He leaves. Che lei parta. She leaves. Forma. Che lei parta. You leave. Che noi partiamo. We leave. Che voi partiate. You leave. Che loro partano. They leave. Let's do some examples. Credo che Maria e Roberto stiano bene insieme. I believe Maria and Robert are well together. Suppongo che Maria sia una bella ragazza. I believe Maria is a beautiful girl. Spero che tu torni presto qui. I hope you will return here soon. Penso che tu non sia una brava persona. I think you're not a good person. Penso che Mario sia sincero con te. I believe Mario is honest with you. Penso che tu abbia ragione. I believe you're correct. Spero che tu vada in Italia un giorno. I hope you will go to Italy one day. Speriamo che la mamma faccia una bella torta. Let's hope our mother will prepare a delicious cake. Spero che mio padre possa comprare un bel regalo per me. I hope my father can buy me a great gift. Non credo che tu voglia davvero uscire con me. I don't believe you want to go out with me. Speriamo che Mario venga presto a trovarci. Let's hope Mario will come soon to find us. Credo che tu debba studiare di più. I believe you have to study more. Credo che Giuseppe dia dei soldi a Mario. I believe Joseph gives money to Mario. Spero che tua madre stia bene. I hope your mother feels well. Penso che tu dica la verità. I believe you're saying the truth. Former. Spero che lei veda un bel film. I hope you see a good film. Penso che voi sappiate la verità. I guess you're saying the truth. Non credo che tu prenda il treno in tempo. I don't believe you will take the train on time. Spero che lei esca presto dall'ospedale. I hope she will leave the hospital soon. Penso che loro mangino delle lasagne. 
I believe they will eat some lasagne. Credo che tu parli troppo. I believe you talk too much. Spero che tu capisca quello che ti ho detto. I hope you understand what I said. Speriamo che loro finiscano presto. Let's hope they finish soon. Spero tu legga questa lettera. I hope you will read this letter. Speriamo che arrivino in tempo. Let's hope they will arrive on time. Formal. Credo che lei beva troppo. I believe you drink too much. Spero che lei rimanga a lungo con noi. I hope she will stay here with us for some time. Spero che tu metta in ordine la tua stanza. I hope you will organize your room. Non voglio che tu parta adesso. I don't want you to leave now. Speriamo che nostro padre viva a lungo. Let's hope our father lives for a long time. Non credo che Mario ti ami davvero. I don't believe Mario really loves you. Spero che tu dorma bene stanotte. I hope you will sleep well tonight. È meglio che tu le scriva una lettera per dire la verità. It's better that you write her a letter to tell her the truth. Non credo che voi conosciate tutta la verità. I don't believe you know the whole truth. Formal. Spero che lei non senta freddo in questa stanza. I hope you don't feel cold in this room. Non voglio che lei mi chieda continuamente favori. I don't want her to ask continuously for favors. Spero che tu trovi presto la donna giusta per te. I hope you will find the right woman for you. Non credo che tuo figlio studi molto. I don't believe your son studies a lot. Suppongo che tu preferisca tornare subito a casa. I suppose you want to return home quickly. Non credo che tu lavori bene. I don't believe you work well. Credo che voi giochiate sporco. I don't believe you play fair. Non voglio che tu apra quella porta. I don't want you to open that door. Spero che lei mi chiami presto. I hope she will call me soon. Credo che voi compriate troppi vestiti. I believe you buy too many dresses. Penso che tuo figlio guardi troppa tv. I believe your son watches too much tv. Spero che tu tenga duro. I hope you keep strong. Speriamo che loro non pensino male di noi. Let's hope they don't think badly of us. Forman. Speriamo che lei torni presto. Let's hope you return soon. Credo che tua madre non abiti più qui. I think your mother doesn't live here anymore. Spero che loro non comincino presto a lamentarsi. I hope they don't start complaining. Spero che tu riesca ad uscire con quella ragazza. I hope you'll be able to go out with that girl. Spero che tu riesca a comprare quella casa. I hope you'll be able to buy that house. Speriamo che nostro padre muoia il più tardi possibile. Let's hope our father will die as late as possible. How to conjugate il congiuntivo imperfetto. Il congiuntivo imperfetto is usually used for it happens when something will occur because of a previous action. Il congiuntivo imperfetto of the verb essere, to be. Che io fossi, I was. Che tu fossi, you were. Che lui fosse, he was. Che lei fosse, she was. Formal. Che lei fosse, you were. Che noi fossimo, we were. Che voi foste, you were. Che loro fossero, they were. 
Conjuntivo imperfetto of the verb avere, to have. Che io avessi. I had. Che tu avessi. You had. Che lui avesse. He had. Che lei avesse. She had. Forma. Che lei avesse. You had. Che noi avessimo. We had. Che voi aveste. You had. Che loro avessero. They had. Let's learn to conjugate the verbs ending in are. Take the verb at the infinite form. Parlare. To speak. Remove are and add the following endings. Che io parlassi. I spoke. Che tu parlassi. You spoke. Che lui parlasse. He spoke. Che lei parlassi. She spoke. Forma. Che lei parlassi. You spoke. Che noi parlassimo. We spoke. Che voi parlasti. You spoke. Che loro parlassero. They spoke. Let's learn congiuntivo imperfetto verbs ending in ere. Take the verb at the infinite form. Vedere. To see. Remove ere and add the following endings. Che io vedessi. I saw. Che tu vedessi. You saw. Che lui vedesse. He saw. Che lei vedesse. She saw. Forma. Che lei vedessi. You saw. Che noi vedessimo. We saw. Che voi vedeste. You saw. Che loro vedessero. They saw. Let's learn congiuntivo imperfetto of the verbs ending in ire. Take the verb at the infinite form. Partire. To leave. Remove ire and add the following endings. Che io partissi. I left. Che tu partissi. You left. Che lui partisse. He left. Che lei partisse. She left. Forma. Che lei partisse. You left. Che noi partissimo. We left. Che voi partiste. You left. Che loro partissero. They left. Let's learn how to form the congiuntivo passato. Il congiuntivo passato is done with the congiuntivo presente of the auxiliary essere, to be, or avere, to have, plus the past participle of the verb. Congiuntivo passato of the verb essere, to be. Che io sia stato. I had been. Che tu sia stato. You had been. Che lui sia stato. He had been. Che lei sia stata. She had been. Forma. Che lei sia stato. You had been. Che noi siamo stati. We had been. Che voi siate stati. You had been. Che loro siano stati. They had been. Il congiuntivo passato of the verb avere, to have. Che io abbia avuto. I had had. Che tu abbia avuto. You had had. Che lui abbia avuto. He had had. Che lei abbia avuto. She had had. Forma, che lei abbia avuto. You had had, che noi abbiamo avuto. We had had, che voi abbiate avuto. You had had, che loro abbiano avuto. They had had. Let's learn to form the congiuntivo passato of the verb ending in are. Parlare, to speak, che io abbia parlato. I had spoken, che tu abbia parlato. You had spoken, che lui abbia parlato. He had spoken. Che lei abbia parlato. She had spoken. Forma. Che lei abbia parlato. You had spoken. Che noi abbiamo parlato. We had spoken. Che voi abbiate parlato. You had spoken. Che loro abbiano parlato. They had spoken. 
Il congiuntivo passato of the verbs ending in ere, scrivere, to write, che io abbia scritto, I had written, che tu abbia scritto, you had written, che lui abbia scritto, he has written, che lei abbia scritto, she has written, forma, che lei abbia scritto, you have written, che noi abbiamo scritto, we have written, che voi abbiate scritto, you have written, che loro abbiano scritto, they have written. Il congiuntivo passato of the verbs ending in ire, partire, to leave, che io sia partito, I have left, che tu sia partito, you have left, che lui sia partito, he has left, che lei sia partita, she has left, forma, che lei sia partito, you have left, che noi siamo partiti, we have left, che voi siate partiti, you have left, che loro siano partiti, they have left. Let's make some examples. Penso che tu abbia studiato molto. I think you have studied a lot. Spero che tu sia arrivato a casa in tempo. I hope you have arrived at home on time. Suppongo che tu non sia mai stato a Roma. I suppose you have never been at Rome. Mi auguro che tu ti sia trovato bene in Sicilia. I hope you have been well in Sicily. Pensavo che Mario mi amassi davvero. I thought Mario really loved me. Credevo che mio marito fosse un'altra persona. I thought my husband was a different person. Pensavo che tu fosse più ricco. I thought you were rich. Speravo che questo film fosse più divertente. I thought this film was more entertaining. Speravo che tu mi avessi capito. I thought you understood me. Credevo che vivere in Sicilia fosse più difficile. I thought living in Sicily was more difficult. Pensavo che tu avessi capito i tuoi errori. I thought you had understood your mistakes. Pensavo che tu fossi già arrivato a casa. I thought you had already arrived at home. Penso che sia un'ottima idea. I think it's a great idea. Credo che sia già partito per la Scozia. I think he has already left for Scotland. Speriamo che Mario sia puntuale. Let's hope Mario is on time. Vorrei che tu fosse più gentile. I would like for you to be kinder. Mi piacerebbe che tu fosse più ricco. I would like for you to be richer. Penso che Picasso sia un artista sopravvalutato. I think Picasso is an overrated artist. Penso che tu sia un grande artista. I think you are a great artist. Spero che tu provi per me lo stesso amore che io provo per te. I hope you have the same feelings as I do for you. Penso che tu sia molto intelligente. I think you're very smart. Mi aspetto che tu venga presto a casa mia. I hope you will come to my house soon. Preferisco che vada tu a trovare mia nonna. I hope you would go and visit my grandmother. Dubito che tu possa riuscire a comprare questa casa. I doubt you will buy this house. Ho paura che la vita coste sempre di più in Italia. I think living in Italy is becoming more and more expensive. È meglio che tu vada. It's better that you go. È facile che lui vinca giocando contro i più deboli. It's easier for him to win playing against weaker. È difficile che Mario mi dia dei soldi. It's difficult that Mario will give me money. È necessario che tu sia puntuale. It's necessary that you will arrive on time. È inutile che tu insista, non uscirai mai con quella ragazza. It's useless that you try. You will never go out with that girl. È possibile che tu vinca quella gara. It is possible that you will win that race. È impossibile che tu perda contro Roberta. It's impossible that you will lose against Roberta. Non è sicuro che Mario venga stasera a casa nostra. We are not sure Mario is coming to our house tonight. Può darsi che lui parta domani per venire qui. It is possible he will leave tomorrow to come here. Sembra che tu sia molto felice con Mario. It seems you are very happy with Mario. Si dice che tu voglia andare a vivere in Italia. They say you want to go to live in Italy. Peccato che tu vada via adesso. It's a pity that you have to go now. Benché io sia stanco, verrò lo stesso. Even though I'm tired, I will come. A meno che tu non voglia restare qui, dobbiamo prendere quel treno. If you don't want to stay here, we have to take that train. Vengo. 
a patto che voi mi paghiate il biglietto. I will come if you pay for the ticket. Sei uscito senza che tu mi abbia chiesto il permesso. You went out without asking for my permission. Prima che tu faccia un grave errore, pensaci bene. Before making a big mistake, think about it. Marco si chiedeva perché tu non potessi venire con noi. Mark was wondering why you couldn't come with us. Ieri desideravo che tu fossi con me. I wanted for you to be with me yesterday. Vorrei che tu fossi qui. I wish you were here. Vorrei che tu domani venissi con me. I would like for you to come tomorrow with me. Avrei voluto che tu ieri fossi con me. I would have liked if you had been yesterday with me. Ieri avrei voluto che tu oggi venissi con me. Yesterday I would have liked if you had been with me. Ti dico questo affinché tu capisca bene la situazione. I tell you this so you understand well the situation. Voglio dire quello che penso senza che tu ti offenda. I want to say what I think without offending you. Qualora tu sia stanco, puoi riposare nella mia stanza da letto. If you are tired, you can rest in my bedroom. Gli ho insegnato bene l'italiano in modo che possa vivere bene in Italia. I have teached him well Italian so he can live in Italy. È più semplice di quanto tu creda. It is easier than you think. Nonostante io vada sempre in palestra, sono grasso. Even though I always go to the gym, I'm still fat. Io non mangio non perché non abbia fame, ma perché non amo la cucina giapponese. I don't eat not because I don't like the food, but because I don't like Japanese food. Facciamo qualcosa prima che sia troppo tardi. Let's do something before it's too late. Possiamo restare a casa a meno che tu non abbia un'idea migliore. We can stay at home if you don't have a better idea. Per quanto ne sappia, Maria è stata sempre sincera con te. In so far as I know, Maria has always been honest with you. Stasera verrò alla festa purché non ci sia anche Mario. Today I will go to the party as long as Mario is not invited. Cerco qualcuno che ne capisca di moda. I'm searching for someone who understands fashion. Voglio un uomo che mi possa amare davvero. I want a man who will really love me. Penso che tu sia stato poco gentile. I think you haven't been kind enough. Cerco qualcuno che mi insegni l'italiano. I am searching for someone who can teach me Italian. Ho bisogno di un aereo che mi porti in Germania. I need an airplane to take me to Germany. Voglio vedere un film che sia divertente. I want to see a funny film. Cerco un abito che sia bello ma economico. I want a dress that is beautiful and cheap. Non c'è uomo che possa vincere contro Roberto. There is no man that can win against Roberto. Giuseppe è il ragazzo più simpatico che io conosca. Joseph is the most friendly person I know. Questo è il film più brutto che io abbia mai visto. This is the worst film I ever saw. Tra i miei amici non c'è nessuno che sia ricco. Among my friends, there is no one that is rich. Non c'è niente che tu possa fare. There is nothing that you can do. C'è ancora del vino per chi ne volesse. There's still some wine if someone wants some.